will have our new lesson today but before that kindly follow me on my facebook page and subscribe to my youtube channel thank you our lesson for week two is about the venn diagram so what is a venn diagram so a venn diagram is a diagram that uses circles to represent sets the relation between the sets is indicated by the arrangement of circles. The Venn diagram is a way of representing sets visually and is named after its inventor, British mathematician, who is John Venn, 1834 to 1923. Here are different examples of Venn diagram. First, as you can see inside the universal set, we only have one set. So it is named as set A. Kung ito ay B, that is called as set B. Next, ang buong set A ay nasa loob ng set B. So, it is called as set A is a subset of set B. Ibig sabihin, lahat ng elements ng A ay elements din ng B. Since nasa loob ng B ang A. Third example of Venn diagram, A intersect B. So, ang part na ito ay nasakop ng A or nasakop ng B. So, it is called as intersection of A and B. Last is this one. Kung mapapansin nyo, ang set A at set B ay hindi nagtagpo sa kahit anong part ng points nila. Therefore, it is called as disjoint sets. Now have our example number one. Use Venn diagram to represent the following sets. So ngayon, since we have this set, which is set U or the universal set, which have elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. At sa loob ng universal set, we have two sets. Set A is equal to 2, 4, 6, 8, and 10. While set B have elements 5, 6, 7, 8, and 9. Kailangan natin isulat lahat ng elements na yan sa loob ng Venn diagram. So since meron tayong dalawang sets, which are the set A and B, therefore dalawang bilog dapat ang ilalagay natin sa loob ng universal set. At ngayon, kailangan na natin isulat lahat ng numbers or elements sa loob ng Venn diagram. So paano yon? Ang una natin gagawin ay aalamin natin ang intersection ng A at B. Ano kapag sinabing intersection? Iyon yung mga elements na pareho meron sa A at B. At dito natin yung sa gitna ilalagay. So tingnan natin ang given. Ano yung mga elements na meron ang A at meron din ang B? So those numbers are 6 and 8. Ngayon, ang 6 at 8 ay kailangan na natin ilagay sa gitna or sa intersection ng circle A at circle B, like this one. Next, kapag nailagay na natin ang intersection ng dalawang sets, proceed na tayo sa pagkumpleto ng elements ng A at elements ng B. So, doon muna tayo sa elements ng A. Bukod sa 6 at 8, ano pa yung mga elements ng A? Very good. There, those elements are 2, 4, and 10. So, yung 2, 4, at 10 ay ilalagay natin sa part na ito, like this one. Next, elements of B. Bukod sa 6 at 8, ang B ay may elements na 5, 7, and 9. So, ang 5, 7, at 9 ay ilalagay naman natin sa part na ito. Ayan. Pero paano ba natin malalaman kung tapos na tayo sa Venn diagram? Doon tayo mag-check sa elements ng universal set. Kailangan lahat ng elements ng universal set ay nakasulat na sa Venn diagram na ito. Let us check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Kompleto ba sila sa elements ng A at B? Hindi. Wala dito sa elements ng A at B ang numbers 1 at 3. Tama. So, saan natin ilalagay yung 1 at 3? Dahil ang 1 at 3 ay hindi kabilang sa elements ng A at B, therefore, hindi natin sila isusulat sa loob ng A at B. 
kundi ilalagay natin siya sa loob ng universal set, pero hindi sa loob ng dalawang bilog, katulad nito. Ayan. So, ang 1 at 3 ay kabilang na sa elements ng universal set. Pwede siyang isulat dito sa baba, sa kanan, sa taas, o sa kaliwa. Basta, hindi siya sa loob ng dalawang bilog. Let us now double check the elements of universal set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Tapos na ang pagre-represent natin ng set U sa Venn diagram. Let's have another example. Use Venn diagram to represent set and set operations. So we have set A is equal to 2, 5, 6, 8, 9. Set B have elements 1, 3, 7, 9. Last is set C is equal to 4, 7, 8, 9, and 10. So since meron tayong tatlong sets, ibig sabihin tatlong circles ang kailangan nating ilagay sa loob ng universal set which are the set A, set B, and set C. Ngayon, paano natin sisimulan ang pagsusulat ng elements? So, doon muna tayo magsisimula sa intersection ng tatlong sets. Sa ang part nag-intersect o nagtagpo ang circle A, circle B, at circle C. So, ito yung center na ito. So, dyan muna tayo magsusulat ng elements or ng numbers. Ibig sabihin, ano yung numbers na meron sa A, meron sa B, at meron din sa C. So, tingnan natin ang given elements ng bawat set. Ano yung numbers or number na pare-pareho meron sa A, B, at C? Very good. That is the number 9. Since ang tatlong sets ay pare-pareho merong element na 9, Therefore, iyon yung intersection ng tatlong sets. Ibig sabihin, iyon yung ilalagay natin sa gitnang part na ito. So, it is read as A intersect B intersect C is equal to 9. So, ang 9 na ito ay ilalagay natin sa gitna. Next, kapag tapos na tayo sa intersection ng tatlong set, proceed na tayo sa intersection ng tigda dalawang sets. So, dito muna tayo sa set A and set B. Ano yung numbers na pareho meron sa set A at set B? Tama, iyon ay ang 9. 9 ulit. Therefore, that is read as A intersect B is equal to 9. Pero kung mapapansin nyo sa Venn diagram na ito, nakasulat na ang 9 sa intersection ng A at B. Therefore, hindi na natin isusulat yung 9 ulit sa part na ito. So, ililive natin yan as blank. Hindi natin yan susulatan dahil meron ng 9 sa intersection ng A, B. Next, proceed tayo sa intersection ng B at C. Ano yung numbers na parehong meron sa B at C? Very good. Those numbers are 7 and 9. So, it is read as B intersect C is equal to 7, 9. Again, ito ang intersection ng B at C. So, nasakop na niya ang 9. Tama? Ibig sabihin, hindi na natin kailangang isulat ulit ang 9 dito. Ano na lang yung number na natitira? So, that is 7. So, 7 na lang ang kailangan natin isulat sa part na ito. So, that is the intersection of B and C. Last is the intersection of A and C. Ano yung numbers na meron sa A? At meron din sa C. Very good. Iyon ang mga numbers na 8 at 9. So, it is read as A intersect C is equal to 8, 9. Again, dahil nasakop ng C at ng A na ito o ang intersection ng A at C, ang 9, hindi na natin kailangan ulitin ang pagsusulat ng 9. Ano na lang ang kailangang number na ilagay? Very good. That is the number 8. So, tapos na tayo sa intersection ng bawat sets. Proceed na tayo sa pagkukompleto ng bawat set. So, doon muna tayo sa set A. Since sa set A, may sulat na natin ang elements na 8 at 9. 
Ibig sabihin, ano na lang yung mga numbers or elements ng A na hindi pa naiisulat sa circle A. So, those numbers are 2, 5, and 6. Dahil meron ng 8 at 9 doon sa gitnang part ng A at C. So, kailangan natin isulat dito sa part na ito ang 2, 5, at 6. Question, bakit hindi pwedeng sulatan ito? Ito ay dahil ang part na ito ay ang intersection ng A at B. Therefore, dito lang tayo magsusulat ng natitirang elements. So, the elements left are 2, 5, 6. Next, the elements of B. Again, dito tayo magsusulat ng natitirang elements. So, since naisulat na natin sa set B ang 7 at 9, ang natitira na lamang na hindi na iisulat ay ang 1 and 3. Last, the set C. Meron na tayong nakasulat na 7, 8, at 9. So, ang natitira na lamang na elements ay 4 and 10. Ayan. Kompleto na ang ating Venn diagram. Let us now summarize what we have learned in this lesson. In putting the elements in a Venn diagram with three sets, you need to First, find the elements that the three sets have. Una, ilalagay niyo muna lahat ng elements o numbers na mayroon sa tatlong sets. At iyon yung ilalagay niyo dun sa gitna ng tatlong circles. Second, find the intersection of any two sets. Kapag tapos niyo nang ilagay ang mga elements na nasa gitna ng tatlong circle, ang gagawin niyo na ay ang intersection ng bawat dalawang sets. Third, write the remaining elements that each set has. Kapag tapos niyo nang ilagay ang intersection ng tatlong bilog at ang intersection ng kada two sets, isusulat niyo na o kukumpletuhin niyo na ang elements ng bawat set. If there are elements which are not elements of any sets, write it in the universal set but not in any circle. Again, kapag may natitira na elements ng universal set na wala sa kahit saang sets or set A and B, isusulat nyo yun sa universal set pero hindi sa loob ng kahit anong circle. Sana ay may natutunan kayo sa ating lesson ngayon. Thank you for watching. If you have questions or suggestions, feel free to comment below. Enjoy learning mathematics. God bless us all!